Đại học Văn Lan, Đại học Việt Nam chuẩn quốc tế, trang bị tri thức, tư duy, kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực với năng lực chuẩn quốc tế. Thú thật là tôi không cảm nhận được một cái định hướng của tuổi trẻ nó nó thật là rõ nét. À, cái chăm học thì tôi có thể thấy, cái hăng hái tôi có thể thấy, nhưng mà xác định mình muốn làm cái gì muốn thành cái gì cái khát vọng của sinh viên thì có nhưng mà cái khát vọng á nó phải được bờ đỡ nó phải được là có kỳ 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 nền móng vững chãi của cái sự trang bị tư duy hiểu biết nghị lực và bản lĩnh Xin chào quý vị đại biểu và xin chào toàn bộ sinh viên trường Văn Lan ạ. À. À, chúng ta sẽ bắt đầu với à, buổi tòa đàm với cái phần đầu tiên. Trước khi nói cái chuyện là giáo dục đại học cần phải chuyển mình như thế nào để đáp ứng những cái sự thay đổi của tương lai á, thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu là những gì đang diễn ra, những cái sự thay đổi nào nó đang tồn tại và đang được đẩy mạnh. Thì đó là cái cách chúng ta sẽ bắt đầu buổi tòa đàm ngày hôm nay. Và chắc là bắt đầu với chị Quyên Thì em mong chị Quyên hãy chia sẻ cho em biết về những thay đổi Của môi trường kinh doanh Trong thời gian vừa qua Đặc biệt cái dự đoán của chị Trong 3 đến 7 năm tới Và theo chị cái sự thay đổi đó Nó sẽ Đòi hỏi những cái năng lực, kỹ năng, kiến thức Và cách tiếp cận trong công việc như thế nào Có những cái chỉ số chỉ ra rằng là có đến 79% Các cái công việc có thể là ở thời điểm hiện tại trong tương lai sẽ sẽ được thay thế bởi bởi máy móc rồi là đến 65 phần trăm các cái, cái các bạn học sinh mà có thể là gia nhập cái cấp tiểu học ngày hôm nay ấy, thì trong tương lai sẽ làm những cái công việc mà ngày hôm nay nó chưa tồn tại đó rồi là trong vòng 3 năm tới thì có thể là đến 77 phần trăm tất cả các doanh nghiệp 77 phần trăm của các doanh nghiệp sẽ, sẽ cái lực lượng lao động là sẽ cần có cái kỹ năng số Thế thì để mà nói rằng là có lẽ là với cái sự thay đổi rất là nhanh Và tiềm ẩn rất là nhiều bất ngờ Thì cái kỹ năng số trở nên là một cái yếu tố rất rất là quan trọng à, Kỹ năng số thì trước thì chúng ta hay nói đến là chỉ là việc sử dụng máy tính Soạn thảo văn bản à, Rồi à, có thể là tìm kiếm được thông tin để học Thế nhưng mà những cái kỹ năng số nâng cao mà có thể chúng ta cần phải nghĩ đến đó là social media, đúng không ạ? Truyền thông mạng xã hội, ờ, đó là digital marketing, đó là trí tuệ nhân tạo, đó là khoa học máy tính, khoa học dữ liệu và an toàn bảo mật. Thì đó sẽ là những cái um, những cái thay đổi mà chúng tôi nhận thấy là chắc các bạn sinh viên và các thầy cô làm sao phải nghĩ đến chuyện là chúng ta phải xây dựng được cho mình cái, cái lộ trình nắm bắt và phải rất là nhanh đó ờ, em cảm ơn chị Quyên ờ, đó là cái góc nhìn từ một người làm ở một cái tập đoàn toàn cầu nhưng mà em muốn quay lại một cái doanh nghiệp một cái góc nhìn từ một doanh nghiệp Việt Nam một doanh nghiệp nội địa lớn và không phải đang làm trong lĩnh vực công nghệ thì em em muốn hỏi chị Liên á thì so với cái cảm nhận của chị Quyên á thì chị Liên nghĩ như thế nào về sự thay đổi môi trường kinh doanh trong vài năm vừa rồi và trong thời gian sắp tới và ở cái góc nhìn từ phía của chị á thì chị, chị có nhận định gì khác với chị Quyên hay không? Từ lúc tôi bước vào trường đến giờ thì tôi cảm thấy là có phần rất là xúc động khi thấy cái sự đầu tư chuẩn chỉnh của trường Văn Lan và đặc biệt rằng là ngồi ở dưới để nghe anh Cao Trí nói về những gì Văn Lan đã và đang mong muốn làm trong tương lai với những cái keywords mà nó rất là cùng với cái triết lý của cuộc sống của tôi. À, thì tôi lại càng thấy có cái sự kết nối rất là mạnh mẽ đối với trường Văn Lan Mặc dù đây là lần đầu tiên đến thăm và nói chuyện với Văn Lan à, Một trong những cái từ mà anh Trí nói về trường học Văn Lan Là một trường đại học của sự tử tế Đào tạo những con người tử tế Và có trách nhiệm tạo ra những cái positive impact Có thể tạo ra những tác động tích cực của xã hội Giá trị mà triết lý của bản thân tôi à, đối với Cuộc đời mà tôi tự chọn cho mình Rằng là tôi mong muốn Creating cái positive impact Đối với những người xung quanh Mà tôi có dịp được gặp 
Thì đó là cái sự tương đồng mà tôi thấy trong những cái uh, lý tưởng cũng như rằng là triết lý mà Văn Lan đang mong muốn tạo ra. Thì uh, quay lại cái uh, câu hỏi của anh Hùng Võ về câu chuyện rằng là uh, thế giới chúng ta đã thay đổi 3 năm, 7 năm vừa rồi và tương lai sẽ còn thay đổi nữa. Đặc biệt là 2 năm, 3 năm Covid vừa rồi chúng ta mới thấy được rằng là nếu mà chúng ta không thực sự tạo cho mình một cái sự sẵn sàng để hướng đến sự thay đổi thì chúng ta sẽ rất là dễ lung lay hoặc là cây có thể gãy trong lúc bão dông. Thì ở những cái con số mà chị Quyên đã chia sẻ rồi là rất là nhiều cái sự thay đổi về digital, về machine learning, về AI những cái điều đó là điều tất yếu khi chúng ta đi đến một cái thế giới của chuyển đổi số và công nghệ. Bản thân tôi từ Trước đây thì tôi lại làm công ty nước ngoài ở công ty PepsiCo à, và bây giờ thì tôi đang à, là thành viên hội đồng quản trị của công ty P&J là vàng bạc đá quý phú nhuận. Một công ty như Hùng Võ nói là một công ty trong nước và đang thực sự chuyển mình à, trong thời gian vừa qua mà cũng không phải là công ty công nghệ. Thì à, thực tế mà nói rằng là cái sự thay đổi tôi phải gọi là chóng mặt. Và vì thế và có những thứ mà hôm nay tôi học hoặc là tôi mới biết là nó mới bắt đầu thôi thì vài tháng sau nó có thể trở thành lỗi thời. À, thì cái sự này nó không phải chỉ là 2-3 năm vừa rồi đâu quý vị và các bạn. Mà từ cái thời tôi làm ở phía bên, à, tôi làm marketing head của Century PepsiCo Việt Nam. Tôi là người nói với các em rằng là các em ơi, những cuộc họp đó cho chị đi họp với. Để chị được học những gì đang xảy ra ở trên thị trường. Vài tháng sau các em bảo là giờ nó obsolete rồi chị. Đó là một cái ví dụ của một cái sự thay đổi mà nó quá nhanh chóng mà chúng ta không học thì sẽ không bao giờ mình trở thành ready trong cái cuộc sống này thì với cái sự thay đổi đó tại 3 năm vừa rồi tôi chia sẻ rằng là tại P&J chúng tôi luôn luôn có một kế hoạch và đặc biệt những công ty lớn luôn luôn có kế hoạch nhưng mà cái kế hoạch đó thay đổi rất nhanh chóng vì cái sự thay đổi của môi trường xã hội với Covid có những cái kế hoạch chúng tôi thay đổi theo tháng, theo tuần À, và đó là cái sự tất yếu Mà chúng ta không thể nói rằng Ok kế hoạch chúng ta như thế rồi Chúng ta cứ vậy mà đi Không thể nào được Cho nên rằng là Sự thay đổi Tôi không cần phải nói nhiều à, Tất cả chúng ta ở đây Đều phải đã hiểu được rằng là Cái sự chóng mặt Dùng từ chóng mặt Cực kỳ nhanh chóng Biến đổi Và có những thứ chúng ta học Học nữa Một thời gian sau Lỗi thời absolute Chúng ta lại tiếp tục học những cái mới và đó là cái mà tôi nghĩ rằng là những cái người nhân sự dù đó là công ty ở Việt Nam hay là Microsoft nước ngoài thì chúng tôi đều mong muốn có một cái sự cởi mở đúng không? Một sự nhìn nhận cởi mở những cái thông tin nó đang đến với chúng ta chúng ta học được những gì? Học, cởi mở, học và áp dụng áp dụng những cái điều chúng ta học đó vào như thế nào một cách nhanh chóng và hiệu quả ở đây cái từ mà tôi muốn nói đó là sự cởi mở áp dụng học một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó thì đó là cái điều mà ba hay năm bảy năm nữa đó mà câu hỏi của anh Hùng Võ thì thực ra mà nói không ai có thể định được tương lai trong cái thế giới vu ca này. Nhưng mà cái điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng là chúng ta luôn luôn phải cố gắng để làm chúng ta sẵn sàng để mà dù gió, dù bão hay là dông thì cái gốc của chúng ta khi đủ mạnh thì sẽ đi qua được năm tháng. Ờ, cảm ơn chị Liên nhưng mà em vẫn muốn đào thật là sâu cái 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 trường hợp của B&J một cái doanh nghiệp nội địa trong cái ngành không phải là công nghệ thì chị có thể chia sẻ cho em một cái ví dụ cụ thể được không? Cái sự thay đổi lớn nào đó đã diễn ra B&J trong 2-3 năm vừa rồi và trong vài năm tiếp theo mà đòi hỏi là cái đội ngũ cần phải học một cái kỹ năng mới hay một cái kiến thức mới hay một cái tư duy mới được không? À, tư duy thì tôi có nói rồi, đúng không ạ? Tư duy là ở tại uh, P&J Tôi luôn, chúng tôi luôn luôn nói rằng là chúng ta là những người học, học nữa và học mãi. À, học từ chủ tịch hội đồng quản trị cho đến những em ở dưới. Đó là một cái văn hóa, đó là tư duy của học hỏi. Luôn luôn học hỏi ở những điều mới mẻ ở ngoài thị trường. Luôn luôn cởi mở với những cái kiến thức mới, không đóng kín những gì chúng ta đã biết được. À, ngay cả chủ tịch hay những người rất là cao, lãnh đạo ở tại công ty, các anh chị đều rất cởi mở. Mọi người đều có thể nói quan điểm của mình. Và cái sự cởi mở đó từ các anh chị lãnh đạo đã tạo ra một cái văn hóa của sự chia sẻ, của sự ghi nhận, của sự gọi là một cái kiến thức 
mà được challenge lẫn nhau và được chia sẻ và để được tốt hơn thì cái chính ở đây rằng là cái gì chúng tôi luôn luôn mong muốn một cái tư duy rằng là mọi điều chúng ta challenge lẫn nhau đó là một hướng tới một cái tư duy chúng ta phải tốt hơn mỗi ngày đó là một cái tư duy học học nữa học mãi để tốt hơn mỗi ngày để có thể đáp ứng những cái thay đổi vô cùng nhanh chóng của xã hội đó là phần tư duy và cũng vì như vậy mà những kiến thức nền tảng từ technology đúng không chuyển đổi số pnj là những công ty, công ty về local nhưng tập trung về chuyển đổi số rất là sớm và chấp nhận đầu tư đó thì đó là, là một đó là chuyển đổi số đó là công nghệ đó là những người à, làm từ những cái ngành nghề khác nhau và đỡ ở tại văn lang á, thì chúng ta nói một câu rất là hay mà tôi nghe rằng là đặt người học làm trung tâm thì ở tại pnj chúng tôi là một công ty retail chúng tôi đặt khách hàng làm trung tâm vậy thì với cũng cùng một cái triết lý đó thì tất cả những gì mà pnj làm từ công nghệ đến vận hành cho đến cách những cái frontline làm việc và tiếp xúc với khách hàng hay là back to back office hay là đi sâu hơn nữa là đến kho vận thì cái tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm đó nó phải được chuyển đổi một cái người làm công nghệ thông tin phải hiểu được rằng là với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm thì họ phải làm gì để cái hành trình của cái công việc mà khi khách hàng nhận được và interact với mình đó là tốt nhất à, với một cái người mà làm cung ứng hay là kế toán họ phải hiểu được rằng là à chúng tôi muốn control thì control như vậy nhưng mà ba bước bốn bước control được rồi hay là hai bước nhưng mà để làm cho cái hành trình đến với khách hàng nó dễ dàng hơn thì từ cái tư duy rằng là lấy khách hàng làm trung tâm thì tất cả những cái thứ đó từ con người không phải chỉ là những người ở frontline mới lấy khách hàng làm trung tâm mà ở tại pnj tất cả mọi người đều phải lấy và có một cái philosophy đấy lấy khách hàng làm trung tâm thì đó là một cái ví dụ để mà chia sẻ với hùng võ với tất cả quý vị ở đây rằng là từ cái tư duy đấy thì nó translated into cái action của công ty nó như thế này vâng em cảm ơn chị liên mình nãy giờ mình đã nghe cái góc nhìn từ một doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực công nghệ cũng đã nghe một cái góc nhìn từ một doanh nghiệp nội địa và trong cái lĩnh vực mà mình nghĩ là, là truyền thống nhưng cũng đang cố gắng chuyển đổi số công nghệ hóa thì uh, con rất là muốn nghe cái góc nhìn từ cô ninh thì uh, cô ninh nhận xét như thế nào không biết các bạn có thấy rằng hai cái năm chính yếu của covid đó, nó đã làm bộc lộ cái chỗ yếu cái societal weakness của các dịch vụ công ở các nước phát triển không? Tôi rất tò mò muốn đọc một cái sự so sánh về qua cái hai năm đó như vậy cái tỷ lệ chết những người chết so với người nhập viện, tỷ lệ người phải nhập viện vì quá nặng rồi vân vân như thế nào giữa các nước phát triển? Rồi ở Việt Nam từ câu chuyện thành công của ông phi công anh á, cho đến kỳ là 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 bốn uh, tháng khủng khiếp ở thành phố hồ chí minh cái thất, cái thất bại mà chúng ta đã phải rút một cái kinh nghiệm máy phước là kịp thời ý tôi muốn nói là thư mở các báo kể cả các báo trên mạng tôi thấy chúng ta rất phật khởi nhìn về phía trước bỏ qua cái bài học cần phải rút ra mấy cái bài học đó tôi nghĩ là cho toàn xã hội cho nên khi chúng ta nói về cái sự chuyển đổi á, thì chuyển đổi của trong xã hội qua cái câu chuyện covid thì như thế nào tôi còn đùa là cái lúc lãnh đạo may phước là ý thức rằng không có con đường nào khác hơn là vaccine á. thì lúc đó là là coi như là vaccine ngoài giao vaccine tổng lực luôn từ nhà nước cho đến doanh nghiệp cho đến uh, cá nhân cho đến mọi người tìm cách để sẵn tay lên mà đưa vaccine về cho cho Việt Nam thành tự ý chúng nói tôi rất thấy là cái đó là đang là một cái khiếm khuyết của chúng ta chúng ta đương nhiên là phải lo để là khôi phục rồi ứng phó với kỳ biến đổi uh, gọi là không ngừng của công nghệ của biến đổi khí hậu nhưng mà cái bài học của Covid tôi nghĩ đừng nên để ngay vào ngắn kéo thoát rồi thôi, thở vào rồi thôi cứ như thế bước đi theo thì tôi nghĩ đó sẽ là một cái sai lầm chúng ta phải đánh giá phân tích rút những cái bài học 
cần thiết về tất cả các mặt của hai năm Covid đối với thế giới kể cả xã hội phát triển và uh, những nước đang phát triển uh, như Việt Nam mà những cái bài học đó, những cái conversations đó tôi nghĩ là phải kéo cả sinh viên tham gia cùng thầy cô và và chuyên gia và các uh, quan chức chứ Thật ra qua cái Covid uh, chúng ta cũng nhìn nhận có những cái kỹ năng mà trước đó chúng ta thường là coi nhẹ trước đó chúng ta đã đâu có quan tâm đến sức khỏe tinh thần nhiều như giống như vậy chúng ta cũng chưa học những cái kỹ năng về sống một mình kỹ năng về chuyện uh, giao tiếp là những cái mà rõ ràng chúng ta thấy là qua cái thời kỳ Covid đó, đó là những cái kỹ năng rất là quan trọng thậm chí có thể là những cái kỹ năng cơ bản mà bị xem nhẹ thậm chí là bị lãng quên những cái thời gian vừa rồi thì uh, đi tiếp trên cái cái câu hỏi về sự thay đổi thì em muốn hỏi với anh Trí với tư cách là một nhà quản lý giáo dục á thì anh Trí quan sát về sự thay đổi diễn ra như thế nào và anh Trí có lo lắng cái việc giáo dục đại học của mình á nó có đi chậm hơn có sự thay đổi của môi trường kinh doanh và môi trường xã hội không ạ? À, với cái tư cách là một cái tổ chức giáo dục thì chúng tôi luôn luôn phải dõi theo cái sự thay đổi của xã hội và cái xu thế việc làm thế nào thì tôi cũng rất là thống nhất với ý kiến của liên của cô đấy thì cái tính chất của cả xã hội chúng ta hiện nay là nó đang thay đổi một cách nhanh chóng và nói một cách khác thì hiện nay là chúng ta đang sống một cái thời đại vu ca đó tức là bất định biến động không đoán trước và đầy rủi ro và với một cái trường đại học thì chúng tôi rất là suy nghĩ về cái chuyện như thế này tại vì chúng ta biết rằng là sinh viên các em ngồi trên ghế nhà trường bốn đến 5 năm mình đang dạy cho các em với những cái nó đang xảy ra trong quá khứ và hiện tại nhưng chúng ta không dự báo được trang bị cho các em những kiến thức để thay đổi trong tương lai trước đây mình dạy cho sinh viên một cái kỹ năng cụ thể sản xuất một cái ly nhưng một hai năm tới người ta không sử dụng cái ly này thì các em sẽ làm gì tức là cái cách đào tạo phải chuyển từ cái cách dạy trên nên một cái kỹ năng cụ thể sang một cái sáng tạo thích ứng tức là khi bối cảnh đã thay đổi xã hội đã thay đổi doanh nghiệp đã thay đổi thì mình phải làm ra được cái mà người ta cần cái mà mình sẽ thích ứng mình tồn tại được thì hai cách đào tạo này hoàn toàn khác nhau chúng ta có thể thấy rất rõ cách đây 20 năm cái máy fax ra đời tele ra đời thì chúng ta nghĩ là thế giới này tuyệt vời có thể ngồi đây fax cái bên kia nhận được Đúng không? Nhưng rất nhanh sau đó là email nó ra đời, nó thay thế toàn bộ những cái trước đó. Rồi bây giờ mạng xã hội nó ra đời. Tôi có nói với ban lãnh đạo Văn Lan là đến lúc nào đó email nó cũng biến mất luôn. Mà hiện nay có vẻ có lẽ là Microsoft là nhận ra cái chuyện đó. Hiện nay người ta text, người ta trong mạng xã hội hơn là vô trong email, mở mail rồi check mail rồi. Đúng không? Có lẽ một ngày gần đây email nó cũng biến mất luôn. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là điện thoại này có thể nó cũng biến mất Mình có còn sử dụng điện thoại này nữa hay không? Thành ra là với những dự báo Tại vì chúng tôi cung cấp cho thị trường là trong tương lai Trong khi chúng ta hầu hết chúng ta dùng cái kinh nghiệm quá khứ Hiện tại để tôi dạy cho các em Vậy thì khi các em vừa ra trường đã là hậu Vậy thì ở Văn Lan trong một năm có vài lần Mời tất cả doanh nghiệp trong lĩnh vực tới để chúng ta tương tác Chúng ta thay đổi có thay đổi gì trong chương trình đào tạo không? Có kỹ năng gì mới cần phải làm hay không? Có những dự báo gì hay không? Thì cố gắng update cho các em. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp cận theo cái hướng như vậy. Em muốn hỏi sâu anh Trí hơn là ngoài cái kênh mà giao tiếp với doanh nghiệp đó, thì còn có những cái kênh nào khác để mình có theo dõi được cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh, môi trường xã hội không? Ngoài cái chuyện là đối sánh với doanh nghiệp, nó còn là một câu chuyện với một cái tổ chức đại học. Thì chúng tôi phải có cái tương tác rất sâu với cái giới nghiên cứu tại sao nhiều cái hình thức mà chúng ta như chúng tôi thường nói đó tức là đại học là một cái nơi truyền bá tri thức thì đương nhiên rồi nhưng mà thật ra cái bản chất của trường đại học là phải tạo ra tri thức tạo ra cái mới đúng không chính thông qua cái nghiên cứu ở văn lang đó thì hiện nay chúng tôi đang tập trung cho cái nghiên cứu và công bố quốc tế thông qua những cái diễn đàn những cái trao đổi học thuật nhưng nhiều thứ khác chúng tôi tìm ra dự báo được Tại sao Văn Lan thích ứng khá tốt với Covid trong vòng 2 tuần sau khi dịch bệnh thì Văn Lan 2 tuần là chúng tôi đã online cho toàn bộ cái hệ thống chúng tôi có cái kế hoạch trước, dự báo trước mình cảm thấy rằng có cái điều gì nó đang đến có thể mình chưa biết nhưng mình phải chuẩn bị cho cái hạ tầng để khi nó đến thì mình ngay lập tức mình có thể thở được 
bằng mũi đúng không không thì mình sẽ chết thì đây cái cách tiếp cận của văn lan là như thế ờ, em cảm ơn anh trí em uh, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của uh, cô ninh anh trí chị uh, quyên và chị liên thì uh, cả thế giới chúng ta đều thấy được cái sự thay đổi đó từ rất là nhiều góc độ không chỉ là lĩnh vực giáo dục lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực công nghệ cả những cả những nghiên cứu xã hội nữa chúng ta biết có sự thay đổi đó thì thay đổi đó thì chúng ta cần phải làm gì á thì một cái công ty nghiên cứu toàn cầu McKinsey họ có đưa ra một cái nghiên cứu về năm cái nhóm kỹ năng cơ bản mà tất cả một người họ muốn bước vào một thị trường làm việc chuyên nghiệp á họ cần phải quan tâm đó là nhóm kỹ năng về physical and mental skill mình mình tạm gọi là em tạm dịch là nhóm kỹ năng về gọi lao động chân tay hay là kỹ thuật cơ bản đi rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm kỹ năng về basic cognitive skill có là nhóm kỹ năng về tư duy cơ bản rồi nhóm thứ ba là nhóm kỹ năng hai g cognitive skill có là nhóm kỹ năng tư duy bậc cao hơn và nhóm kỹ năng thứ tư là nhóm kỹ năng của social và emotional skill mình tạm dịch là nhóm kỹ năng về xã hội và quản lý cảm xúc và nhóm thứ năm là nhóm kỹ năng về công nghệ thì McKinsey họ đưa ra là với sự thay đổi như thế này á thì có ba cái nhóm kỹ năng họ chiếm một cái tỷ trọng quan trọng hơn rất nhiều đó là nhóm kỹ năng về tư duy bậc cao nhóm kỹ năng về xã hội và cảm xúc nhóm kỹ năng về công nghệ thì chắc là chúng ta sẽ bàn với nhau á xem là tại sao nó quan trọng hơn và làm sao để chuẩn bị cho cái người học á để có được cái sự trang bị phù hợp cho cái sự thay đổi tư duy đó thì chắc là cho phép con bắt đầu với cô Ninh con rất là muốn nghe ý kiến của cô á về hai cái nhóm kỹ năng đó là nhóm kỹ năng về tư duy bậc cao và nhóm kỹ năng về xã hội và cảm xúc thì cô nhìn nhận như thế nào cô hả tôi nghĩ trong cái uh, biển cả của uh, kiến thức toàn cầu á thì chìa khóa không thể làm sao biết là biết nhiều một bộ nào một con người dù có 24 tiếng đến 24 thì không giải quyết được về khối lượng cho nên rõ ràng thế giới kiến thức nó càng mở rộng thì cái mình phải thay đổi và trang bị cho con người và cho sinh viên ấy, là kể tôi gọi là khả năng giải mã khả năng giải mã là gì là phân biệt được cái gì là chính yếu là then chốt cho cái việc mình đang muốn giải quyết mình đang muốn tìm hiểu và cái gì là thứ yếu chứ ôm hết á hạt gạo thì chỉ có chết thôi cho nên lúc xưa từ cái thời phổ thông tôi nhớ là như tôi cạnh tranh với một cô bé nhất nhì mà cô bé thì giờ dạy lao ra ngoài trường Marie Curie, Saint Marie Curie cứ cầm cuốn sách mà lo mà học còn tôi thì gọi là dạy trí với mọi người vì như thế là Học gạo để làm gì? Nó chả giải quyết gì cả. Vì trong kỳ biện bao la đó thì mình phải tự trang bị là chọn cái gì. Mà để biết chọn cái gì thì chắc cũng phải định hướng tối thiểu là mình muốn đạt cái gì, mình muốn làm cái gì. Thì để lúc đó mình, mình đi tìm được, xác định được kỳ loại kiến thức mà mình cần. Bây giờ về cái gọi là higher cognitive skills cái, cái, uh, gọi là hiểu biết uh, uh, trình độ cao á thì theo tôi thì như tôi thường nói đây đó tiếng Việt mình rất hay có cái chữ hiểu biết thì theo tôi á biết là chưa đủ biết cho nhiều mà hiểu ít thì thua cái người biết vừa vừa mà hiểu rộng và sâu cho nên là làm sao hiểu thì lại trở về phương pháp tư duy cho nên tôi mà nói giải mã thì phương pháp tư duy cái mà uh, trong mấy cái trường quốc tế gọi là critical thinking á, là những cái công cụ uh, tư duy để là giải mã giữ cái gì bỏ cái gì xếp ra sao và rút cái gì vân vân và vân vân thì riêng cái đó thì tôi cho là uh, trong cái đánh giá của tôi đối với sinh viên Việt Nam đó là một cái một cái vế mà sinh viên Việt Nam cần phải phấn đấu nhiều cái thứ hai là về cái uh, kỹ năng xã hội và cảm xúc tại sao nó quan trọng nhưng mà theo tôi á, 
phải nhìn nhận cái, cái kỹ năng nó trong cái tổng thể của các cái kỹ năng uh, cần được uh, trang bị cho uh, sinh viên đó không phải là một cái gì nó riêng biệt mà chính là nó giúp cho mình hiểu biết tôi trở lại câu chuyện covid hiểu những cái gì đã xảy ra trên thế giới về ứng phó về covid đó. thì không thể chỉ nói chuyện là y học rồi vân vân và vân vân đâu mà cần phải cần phải như vậy hiểu tại sao xã hội này ứng phó kiểu này xã hội kia ứng phó kiểu kia đã từng có những cái bàn nước ngoài của tôi nhìn nhận rằng rõ ràng covid đã bộc lộ cái khác biệt về mặt là xử lý xã hội societal behavior đó của phương đông và phương tây phải chăng là như thế chứ nghĩa là gì trong ứng phó covid lại có một khía cạnh văn hóa chứ không phải chỉ là chỗ tổ chức nhà nước đâu có cả cái khía cạnh văn hóa thế thì như vậy một sinh viên theo tôi nghĩ là có được trang bị uh, đúng mức đúng kiểu uh, cái kỹ năng để du nhập cái chiêu kích xã hội vào cái tầm nhìn là là kinh tế hay là khoa học công nghệ uh, của mình hay là thậm chí kinh doanh đó, thì tôi cho là rất quan trọng hay là cái chiêu kích cảm xúc uh, khi mà đề cập đến uh, con người quan hệ giữa người và người và quản lý uh, con người quản lý uh, nhân sự chẳng hạn À, Linh xin tiếp lời cô Minh ở cô Ninh ở điểm này tức là đương nhiên rằng là với năm cái kỹ năng như vậy thì ba kỹ năng cuối là rất là quan trọng rồi, đúng không? Nó cũng nói cái điều mà anh Trí đang muốn nói rằng là trước đây chúng tôi dạy cho học trò học sinh sản xuất cái ly bây giờ là dạy cái tư duy dạy những cái kỹ năng khác về à, kỹ thuật cao cũng như rằng là à, cảm xúc thì à, cô Ninh vừa nói về câu chuyện rằng là à, làm sao để mà sinh viên chúng ta có khả năng nhìn nhận định hướng cái nào là quan trọng cái nào là ưu tiên để mà nói rằng là trong một cái thế giới bao la với tất cả những cái thông tin mỗi ngày không biết bao nhiêu thông tin đến với mình thông tin nào mình nhận thông tin nào mình không nhận thông tin nào để mình chọn mình tiếp ứng vào con người mình và thông tin nào mình chọn để mình không tiếp ứng đó cả là một cái kỹ năng hiểu mình hiểu xã hội xung quanh và hiểu những gì chúng ta đang cần Thì cái này nó cũng nằm Nếu như mình nhìn thì mình thấy nó cũng nằm trong cái framework Của trí tuệ cảm xúc Là emotional intelligence Đúng không? Nếu chúng ta chia ra bốn cái cái framework Của bốn cái góc Một là self awareness Tức là chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì Thì từ đó chúng ta có thể có được cái management Self management Còn cái ô thứ ba thì nói về câu chuyện Rằng là social awareness là chúng ta nhận biết được những gì đang xảy ra trên xã hội Ở ngoài xã hội và cộng đồng ngoài kia Thì chúng ta sẽ có khả năng Relationship Management Thì đó là bốn cái ô mà nói về câu chuyện là Emotional Intelligence Chúng ta phải biết được chúng ta là ai Chúng ta mong muốn làm gì Chúng ta giỏi cái gì Chúng ta chưa giỏi cái gì Chúng ta mong muốn phát triển gì Để từ đó cái Self Management Cái sự quản trị bản thân Nó sẽ tốt Và biết phát triển từ đâu từ đó mình có cái khả năng học hỏi gì, chọn gì để học tiếp theo Và cái ô kia đó là ô của bên ngoài à, Mà cái đó là đặc biệt trong cái thế giới vu ca mà chúng ta nhắc rất nhiều Thì biết được ngoài kia gì đang xảy ra Những gì chúng ta cần nhận, những gì chúng ta sẽ cần phải học hỏi Thì từ đó mới có được cái khả năng để manage những cái relationship Với bên ngoài, với cái với lãnh đạo, cũng như với nhân viên, cũng như với À, những người xung quanh thì tôi nghĩ rằng là cái phần về emotional cái trí tuệ cảm xúc của hùng vợ đó là một cái điều rất là quan trọng và đặc biệt hồi nãy hùng có nói về câu chuyện rằng là trước covid không ai dạy cho mình biết cái khả năng quản lý cảm xúc những cái sức khỏe tinh thần cũng như cái khả năng sống một mình nó như thế nào đó thì đối với tôi cái kỹ năng gọi là về emotional nó cực kỳ là quan trọng vâng em em cảm ơn nhờ chị liên em cảm ơn cô đinh mình quay qua anh trí đi Em muốn hỏi anh Trí đào sâu về cái kỹ năng tư duy bậc cao anh Trí, hai người có tư duy skill á. Đi tiếp cái ý của anh Trí nói là bây giờ trường uh, Văn Lan không phải là chỉ là đào tạo ra làm cái sản phẩm mà cái tư duy để làm ra cái sản phẩm đó và phát triển cái sản phẩm đó. Thì em muốn biết á, cụ thể á, là mình 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 tiếp cận nó như thế nào và mình có cái gì để đo lường cái 
cái hiệu quả của nó hay không để mình biết là sinh viên của mình ra khỏi trường thật sự không chỉ có một cái không phải là một cái vocational training mà mình đang thật sự dạy cho các bạn ấy một cái một cái tư duy để các bạn ấy có thể tiếp cận công việc một cách nó có chiều sâu hơn nó có nền tảng hơn và bạn ấy có cơ hội để tạo ra những giá trị mới tốt hơn các quan điểm của các diễn giả thì tôi tôi thấy nó cũng rất là đa dạng và đúng là nó đang có những cái nhóm như thế nhưng mà đối với một cái tổ chức giáo dục đại học đó, thì chúng tôi quan tâm nhất là cái cái kỹ năng nghề nghiệp mà nó có thể nằm trong cái nhóm kỹ năng là phức tạp tư duy thức phức tạp tức là làm gì thì làm các em cũng phải biết làm việc theo cái ngành nghề mình được đào tạo một cách tốt nhất mà ở văn lang chúng tôi hay nói nói vui nhưng mà thật ra là cũng là một cái cách phấn đấu để làm tức là thường thì người ta nói là các trường đại học đào tạo ra đó là thầy không ra thầy mà thợ không ra thợ thì cái này là cái mà chúng tôi đau đấu làm sao phải thay đổi cái tư duy này tức là ở sinh viên văn lang thì chúng tôi muốn rằng là làm là phải như thợ giỏi mà nghĩ là phải như triết gia nói thì nó có vẻ cao siêu quá nhưng thật sự là vậy tức là học là phải sức sâu và phải được thực hành thực tập để làm thì như người thợ giỏi được đúng không để nó 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 giải quyết được cái bài toán là bây giờ có nhiều em sinh viên ra trường đó cái gì cũng biết nhưng mà chỉ có một cái không biết là không biết làm việc đúng không thì cái này rõ ràng là gì đó lúc này có rất là nhiều thứ phải học và có lẽ đó cái cách tiếp cận là gì thay vì cái gì cũng học như nãy cô ninh nói nãy các bạn nói thì bây giờ phải tìm cách cái gì đừng học bỏ bớt đi có lẽ là một cái cách tiếp cận như thế thì nó sẽ cho mình biết những cái thứ tự ưu tiên đấy thì một cái cách tiếp cận của văn lang như vậy còn đương nhiên đo thì hùng võ biết rồi tức là văn lang mỗi năm thì tham gia những cái kiểm định xếp hạng rất là nhiều cái tổ chức quốc tế trong nước họ đánh giá thì cái đầu tiên là họ sẽ có cái khảo sát về tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp thì may mắn rằng là văn lang đấy là một trong những cái trường mà có lẽ là có cái tỷ lệ số uh, sinh viên có việc làm mà cao nhất hiện nay tức là sau 3 tháng đến 6 tháng thì 96 phần trăm các bạn có việc làm thậm chí có những ngành hot thì năm thứ ba các bạn đã có việc làm cuối năm thứ ba có việc làm rồi đúng không thì có lẽ có nhiều cái công cụ để đo nhưng mà cái khảo sát cái tiếp nhận cái dung nạp cái chấp thuận của thị trường lao động của các doanh nghiệp vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất vâng em cảm ơn anh trí thật ra nãy giờ chúng ta nói về môi trường đang thay đổi rất là lớn À, về kinh doanh xã hội từ cái sự thay đổi của môi trường đó nó dẫn tới là cái tỷ trọng những nhóm kỹ năng quan trọng nó cũng thay đổi và cần được nhìn nhận lại khác đi cần nhìn nhận một sự ưu tiên khác đi thì em muốn đi tiếp trong cái câu hỏi cuối cùng của cái phần đầu tiên á đó, đó là chắc là bắt đầu với chị quyên đi em muốn hỏi chị quyên là một cái bức tranh về cái nhu cầu và cái áp lực của chuyện mà reskilling và upskilling ở doanh nghiệp như thế nào và điều đó thì nó giật nó có nó dẫn dắt đến cái chuyện mà em nghĩ là nó rất là uh, consequence của, của của cái việc mà đó nó là phải relearning á, nó là phải học lại. Thì em em muốn em muốn nghe cái góc nhìn của chị Nguyên là chuyện đó nó đang diễn ra như thế nào ở Microsoft và nó đang diễn ra như thế nào ở những cái doanh nghiệp mà chị cũng có một cái sự tham khảo nhất định. Không biết là ở đây cũng có những nhiều người mà quan tâm đến ngành công nghệ thông tin ấy thì có biết là Microsoft cũng đã trải qua một cái cuộc truyền mình, transformation một cách rất là mãnh liệt từ khi cái tổng giám đốc hiện giờ của Microsoft là ông Satya Nadella. Thế thì khi mà Satya lên làm tổng giám đốc của Microsoft ấy, thì lúc đó là Microsoft đang thực sự là cũng có thể nói là ông ấy lên làm tổng giám đốc dưới cái sức ép của cổ đông và Microsoft cần phải thay đổi. Thế thì cái điều mà Satya làm được cho Microsoft ấy, Ngoài cái chuyện là um, thay đổi về sản phẩm, chuyển thành một từ một công ty phần mềm trở thành một công ty cung cấp nền tảng và dịch vụ điện toán đám mây. Theo như tôi nhìn thấy với 15 năm kinh nghiệm ở Microsoft, ông ấy lên là 2014 đến nay là cũng được 9 năm rồi, là ông ấy xây dựng lại cái văn hóa. Và cái văn hóa đó nó là grow mindset, tức là tư duy phát triển với một cái niềm tin là cái tư duy sẽ có khả năng phát triển để mỗi chúng ta sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày để mà có thể cống hiến nhiều hơn. Cái điều đó nó nó tạo ra một cái văn hóa học ở Microsoft. Và với một cái lịch sử của Microsoft như vậy, 
ở thời điểm đó Cái điều mà mỗi nhân viên Microsoft phải học Đó là phải bỏ đi những cái cách làm cũ Phải bỏ đi những cái cách tư duy cũ Và phải học những cái cách tiếp cận mới Có thể nói là cho đến tận bây giờ Mỗi nhân viên Microsoft Mỗi đầu tháng Sẽ có một danh sách Các cái khóa học Được thiết kế cho từng vị trí Tất nhiên là kỹ thuật thì sẽ khác Các vị trí quản lý sẽ khác Nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ khác Và Các bạn sẽ phải dành thời gian để học Và trong Microsoft cho đến tận bây giờ Mỗi tháng Chúng tôi sẽ có một ngày Dành ra Và ban lãnh đạo là phải cam kết là không được họp Để cho nhân viên dành thời gian để học Và chúng tôi Tổ chức những cái buổi Để mà để mà có thể chia sẻ kinh nghiệm Học hỏi lẫn nhau Chia sẻ về thành công Và thất bại và không phải chỉ ở trong Microsoft Việt Nam với các nước khác trong khu vực thậm chí là có thể có những cái diễn đàn toàn cầu thế thì có thể nói rằng là thế giới chắc chắn là sẽ còn liên tục thay đổi và các bạn sinh viên cần hiểu rằng là mình sẽ luôn luôn học em muốn hỏi chị Quyên sâu hơn một chút là cái tỷ lệ trong cái chuyện learning ấy chị chị Quyên ở Microsoft nó là cái phần mà reskilling nó nhiều hơn hay là upskilling nó nhiều hơn và có có sự thay đổi nào trong thời gian vừa rồi không? Mình nghĩ cái đấy qua một cái thời gian rồi Chắc là trong những cái giai đoạn đầu tiên ấy, Lúc mà những cái năm đầu tiên của cái quá trình chuyển đổi diễn ra từ khoảng 9 năm trước ấy, Thì cái ăn lơn nó là là rất là nhiều đó Thế thì tuy nhiên và sau đó thì chúng tôi sẽ liên tục là phải upskilling Và đương nhiên mỗi một năm, mỗi một manager đều phải làm lại những cái bài tập cho đội ngũ của mình Xem rằng là chúng ta phải bỏ đi cái gì Như hôm anh chị nói Cái gì phải phát huy và có những thứ chúng ta phải phải bỏ đi và phải thay đổi và đương nhiên là trong cái 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 bài tập đó sẽ phải sắp xếp ưu tiên như là cô Ninh nói thế thì khi mà nhìn lại vào các các bạn um, sinh viên mới ra trường mà gia gia nhập Microsoft ấy, thì tôi không thấy có vấn đề trong chuyện là cái khả năng học của các bạn các bạn học rất nhanh các bạn thi chứng chỉ rất tốt đúng không ạ thế tuy nhiên nếu như mà nói về có một cái phần mà mà cái gọi là cái ghép trong để mà đáp ứng vào cái yêu cầu trong công việc ấy, nó sẽ là cái kỹ năng giải quyết vấn đề và cái kỹ năng giải quyết vấn đề này thì chắc là cũng kết nối lại với những cái chia sẻ của cô Ninh hay anh Chí tức là mình biết và mình hiểu nhưng mà mình phải có được phương án giải quyết đúng không ạ và em rất thích cái ý của cô Ninh là bây giờ cái bài toán Covid đấy làm mình sẽ phải nhìn lại đúng không ạ và làm sao Kéo cả các bạn sinh viên vào Để nhìn nhận Thì đấy nó là cái kỹ năng giải quyết vấn đề Và cái kỹ năng giải quyết vấn đề đấy Nó là tư duy Nó là kỹ năng mềm Và nó phải hướng tới kết quả Đúng không ạ? Và đâu đấy có lẽ là Trong môi trường học ấy Mình đào tạo rất nhiều những cái kỹ năng Tuy nhiên có lẽ là Nên chăng là sẽ Thêm nhiều những cái bài tập Để giải quyết những cái bài toán cụ thể từ bé đến lớn và hướng tới giải quyết những cái bài toán của xã hội đúng không ạ không cần phải đúng chúng ta cứ tập tư duy đi đã để cho khi ra vào cái môi trường làm việc thì các bạn có thể hòa nhập nhanh hơn bởi vì với như mày Microsoft nhìn thấy với các bạn sinh viên mới ra trường vào Microsoft có lẽ là cũng đã được lựa chọn rồi đấy Tuy nhiên là nhiều khi cái việc đào tạo để các bạn có thể thực sự là 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 có hiệu quả ấy, nó cũng phải mất đến 6 tháng Em, em muốn hỏi sâu hơn một chút nữa Tại vì nãy uh, chị chị Quyên có nhắc lại Thời gian đầu là cái việc rất quan trọng đó là in lên Thì em muốn hỏi là trong cái in lên đó ngoài Thì có mình có quan tâm với chuyện là dạy mindset không? Và cái cách Microsoft xây dựng một cái tư duy là để in lên hay gọi là re lên thì như thế nào? Cái giai đoạn ăn lên của Microsoft ấy, Nó nhớ lại mình nghĩ là nó thực sự nó rất là khó khăn Khi đó ấy, không phải chỉ ở Microsoft Việt Nam đâu Mà trên cả toàn thế giới Microsoft đối mặt với cả một cái cái việc là nhân viên từ bỏ và thậm chí cũng có cả là phải công ty phải sa thải bởi vì rằng họ không theo kịp được với những cái đòi hỏi của việc ăn lơn và họ không tin tưởng vào cái sự thay đổi nó có thể xảy ra nên tôi nghĩ cái cái việc ăn lơn đấy trong giai đoạn đó của Microsoft thì Microsoft có rất nhiều những cái khóa đào tạo nó không phải chỉ là kỹ năng, nó không phải chỉ là về kỹ thuật Nó có, tôi nhớ có một cái khóa đào tạo mà tôi là một manager được tham gia Nó dạy cho người quản lý 
học cái cách là let go Học cái cách là chấp nhận cái sự thay đổi Học các cái cách là đương đầu với cả một cái đội ngũ của mình Có thể là đang có rất nhiều những cái không không cảm thấy là thoải mái Chưa cảm thấy tự tin à, Làm thế nào để giúp một cái đội ngũ vừa chuyển đổi Nhưng mà lại vẫn phải đạt hướng tới kết quả Tức là vừa transform mà vừa phải perform Đó và và khi đấy những cái người là, manager lúc đấy là được học để làm sao mình trở nên resilient và có cái kỹ năng để giúp cho nhân viên của mình và lúc đó là chúng tôi được học về coaching đó bởi bởi vì cái coaching nó sẽ là cần thiết để giúp các nhân viên trải qua cái quay giai đoạn thay đổi đó và tôi nghĩ là tập đoàn lớn như Microsoft ấy, thì họ có những cái công cụ họ có quy trình và họ có thể làm mọi thứ rất là bài bản Thế tuy nhiên tôi thấy là với mỗi cá nhân chúng ta cần phải có một cái kế hoạch cho riêng mình giống như cô mình nói lúc đấy là mình phải biết ưu tiên mình phải biết là mình muốn gì đúng không ạ cái đó cũng là cái mà tôi thấy rằng là nhiều khi với các bạn sinh viên Việt Nam nhiều khi mình thiếu cái tính chủ động mình hay cứ cứ đi theo số đông hoặc là mình đợi theo những cái chương trình của công ty mình phải biết là thế mạnh của mình ở đâu mình phải biết là mình muốn đạt tới cái gì mình muốn làm những vị trí gì và vị trí gì thì sẽ phù hợp với những cái năng lực của mình đúng không ạ và sau đó chúng ta phải phải có trách nhiệm với cả cái 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 gọi là cái kế hoạch phát triển cái development plan của bản thân bởi vì ai có thể giúp chúng ta tốt hơn là chúng ta đúng không ạ đấy đấy là những cái thực sự đã diễn ra và tôi nghĩ là khi mà công ty trải qua những cái một với Microsoft đó là một cái giai đoạn rất là khó khăn nhưng mà khi vượt qua được ấy, và khi mà cái cái tư duy phát triển và cái cái sự cam kết với việc học tập để phát triển bản thân hơn mỗi ngày nó đã có ở trong cái văn hóa của doanh nghiệp thì cái điều đấy nó nó mang lại những cái sức mạnh và đấy có lẽ nó là cái cái việc mà Satya cũng đã giúp Microsoft quay trở lại và trở thành một cái công ty vẫn là top đầu trong làng công nghệ và cái câu chuyện chuyển đổi của Microsoft cũng là một cái case study trong các cái ông lớn của làng công nghệ. Vâng, em cảm ơn chị Quyên. Con quay qua uh, câu hỏi này với cô Ninh. Chắc là cho con đào sâu về cái chữ reskilling và relearning. Uh, con xin lỗi là con sẽ hơi bỏ qua chút cái upskilling. Bởi vì con tin là upskilling thì nó vốn luôn tồn tại. Nó là sự học là cả đời mà mình phải không ngừng học uh, những cái mới để mình để mình để mình upskill. Nhưng mà có một cái thứ mà bởi vì cái sự thay đổi quá nhanh và và quá lớn ngày hôm nay á khi nó có một cái cụm từ mới reskilling đã khiến có một cái nhu cầu và một cái cần một cái mindset đó là cần phải in lên hoặc là re lên thì con muốn nghe cái góc nhìn của cô á về cái câu chuyện về in lên hay gọi là re lên như thế nào tôi làm nghe chị quyến á thì tôi lại tôi có một cái suy nghĩ thế thì trong cái cách mà một cái tập đoàn lớn á bồi dưỡng tiếp là sử dụng nhân lực á thì như vậy là họ có tạo điều kiện cho nhân viên du nhập cái tính hệ thống không hiểu cái tính hệ thống của cái vị trí làm việc của mình tại vì như vậy là gì một cái nhân viên mới á, xu hướng sẽ là gì khoan lại uh, what's my job một hai ba bốn tôi phải làm cho tốt nhưng mà không thấy được là cái, cái vị trí công việc đó nó nằm trong một cái bộ máy rất là lớn mà bộ máy rất là lớn đó là nếu là bộ máy hiện đại thì nó vận hành với một cái tính hệ thống ở cấp độ cao thì tôi nghĩ rằng sẽ là một cái trách nhiệm kép giữa bên sử dụng lao động và người lao động là phải nhanh chóng nắm bắt cái tính hệ thống đó vị trí của người lao động trong cái hệ thống đó mà từ cái chỗ hiểu được cái vị trí của mình trong hệ thống đó thì nếu cái người lao động đặc biệt là tuổi trẻ mà có tham vọng vươn lên á, thì sẽ hiểu là từ cái vị trí này trong hệ thống thì để vươn ra hay vươn lên một cái vị trí khác trong hệ thống mà gọi là có tham vọng hơn á, thì sẽ phải đòi hỏi cái gì thì tôi nếu như vậy vì hẳn rất có liên quan đến cái câu hỏi của anh Hùng 
suy cho cùng tôi xin kể câu chuyện của tôi chả liên quan gì cả đến lĩnh vực công nghệ tôi thì học về về ăn văn và văn học ăn mỹ rồi về thì dạy đại học bình thường rồi một ngày là tự nhiên cửa ngõ mở ra mời chuyện ngành thì quyết định đó là đã thay đổi sự nghiệp và cuộc đời uh, của tôi nhưng mà bây giờ mấy chục năm sau nhìn lại thì tại sao tôi có thành công trong kỳ nghiệp đội ngoài ngoại giao và bây giờ là ngoại giao nhân dân không còn là ngoại giao uh, chính thức mà ngoại giao nhân dân thì tôi nghiệm là đại học Sorbonne và cả Cambridge thời đó chỉ mở cửa của cái thế giới văn học cho tôi chứ chả có gì liên quan đến ngoại giao cả nhưng mà cái gì đã tạo điều kiện để tôi có thể thích nghi rất nhanh với kỳ nghề mới thì đó là tại vì phần nào đó nó liên quan để, đến cái social emotional skills thời tôi sinh viên ở Paris á, là cái phong trào phản chiến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới nó sôi nổi kinh khủng mà tôi thì lại tham gia trong phong trào đó tiếp thu được những cái cảm xúc những cái suy nghĩ những suy tư của sinh viên tất cả các quốc gia đang có mặt ở ở Paris thập niên 60 và cách khác tôi nghiệm lại chắc kỳ cái đầu óc mà gọi là rộng mở với cái tầm nhìn và cách phân tích và hiểu biết quốc tế nó có từ thời đó mà không phải là tôi được đào tạo nhưng mà chính vì tôi hấp thu được thế thì quay trở lại nhà trường ý tôi muốn uh, nói ở đây là gì tôi nghe đại học vân lan có một cái rất hay là rất nhiều hoạt động giao lưu các kiểu cái đó là vô cùng cần thiết biết đâu một sinh viên học về cái gì đó nhưng mà lại nhân dịp có những cái, tham gia những cái sinh hoạt văn hóa xã hội thậm chí giao lưu kiểu các kiểu lại tìm được kỷ nghiệp của mình ở đây tôi xin nói luôn không phải cái mình học ở ghế lớp học sẽ là chắc chắn trăm phần trăm là nghiệp của mình ý tôi muốn nói là gì nhà trường chủ yếu là cung cấp cho các bạn một cái công cụ công cụ tư duy kiến thức và một cái công cụ về hành vi xã hội thì nếu cái công cụ đó tốt sắc bén thì dù thả các bạn vào môi trường nào thì các bạn cũng sẽ có thể phát huy phát huy ít nhiều và sớm tìm cái con đường phù hợp nhất với mình có thể không phải là công ty đầu tiên có thể là không phải cái nhà trường hay cái bệnh viện đầu tiên nhưng mà chính ai sẽ xác định được thì chính là ở bản thân mình cho nên đó là cái cách tôi tôi muốn đặt vấn đề là gì nhà trường cá nhân và cái tương tác của cá nhân đó với cuộc sống hành trình bản thân á, sẽ là cái chìa khóa để trả lời đâu là là con đường của mình à. vâng con cảm ơn cô chia sẻ một cái một cái nhận định và một cái mong đợi đối với giáo dục đại học thì con nhân tiện quay qua đây quay qua anh trí em cũng muốn nghe ý kiến của anh trí về cái cái mong đợi của cô cô ninh về cái chuyện là giáo dục đại học phải vai phải cung cấp một cái công cụ một cái phương pháp tư duy và ở văn lan mình đang làm điều đó ra sao tôi hay nói với lại cái tập thể của văn lan và các em <cười> và cái đội ngũ quản lý đó tại sao cái iPhone đó, đúng không? từ cái iPhone 1 đến iPhone 14 hiện nay thì cái hình thức nó không thay đổi nhiều lắm nhưng mà nó thay đổi bên trong là cái phần mềm đó chính là cái tư duy của cái iPhone và chúng ta cũng thế chúng ta nếu không thay đổi được cái tư duy đó, thì làm tất cả cái gì nó cũng khó cả nhưng mà nói là thay đổi tư duy không đơn giản như hồi nãy <cười> Quyên có nói đó tức là Tư duy thì nó có role mindset và fit mindset Nhưng mà thường người Việt Nam mình á Là cái cách văn hóa rồi cái cách đào tạo Thường là người ta theo cái là fit mindset Rất khó thay đổi Cái văn hóa phương Tây thì nó làm cho người ta Từ nhỏ hoặc cái văn hóa là 
Rome I set. Vậy thì để thay đổi cái cái tư duy đó của sinh viên cũng như cựu giảng viên và đội ngũ quản lý đó, thì mình phải có cái bộ năng lực hay có thể nói là cái bộ kỹ năng rồi phải xây dựng cái bộ công cụ có công cụ rồi mới thay đổi được cái kỹ năng rồi mới thay đổi cái năng lực rồi mới thay đổi cái tư duy được đấy thì những cái này là cái liên tục phải làm nó bằng nhiều hoạt động có thể bằng đào tạo có thể bằng workshop có thể là bằng trong công việc thực tế và bằng cả những cái việc trả giá thì mới thay đổi cái này được cái vận hành mỗi ngày mỗi giờ đúng không cái tương tác cái thay đổi và cái bối cảnh nó làm mới làm cho người ta thay đổi cái tư duy cái này là cái cực khó chị mình nói cái gì nó không dễ hết nhưng mà thay đổi cái tư duy của một con người đó, thì rất là khó à, cái này là à, tôi cũng 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 xin nói thêm đó, tức là tại sao cái hệ thống văn lang đào tạo đại học mà rồi chúng tôi phải quay trở lại đào tạo k tu trail lớp 1 đến lớp 12 thậm chí là mẫu giáo tại vì nếu chúng ta không đào tạo sớm từ những cái cấp ở dưới thì khi các em có 4 năm ở đại học 5 năm ở đại học mà các em đạt được đào tạo được xét up một cái tư duy theo cái kiểu fit mindset thì khi vào đại học không thay đổi các em được nhiều đó là góc nhìn từ một cái hệ thống giáo dục chúng tôi thấy rõ chuyện đó và có những cái kỹ năng có những cái công cụ có những cái như tôi nói đó, là phải quay trở lại những cái cấp học từ phổ thông bây giờ tôi nói có những cái chuyện rất đơn giản ờ, tin học cơ bản mới dạy đại học thì chết rồi trong khi cái đó có thể dạy được ở cấp phổ thông kỹ năng tiếng anh cũng nhòi học phổ thông luôn tại sao phải mang lên đại học ờ, em rất là đồng tình với cái quan điểm của anh trí là thật ra là nên nên cái sự gọi là xây dựng một cái tư duy đúng á thật ra nó càng sớm càng tốt nhưng bây giờ em em hỏi thay mặt cho sinh viên đại học văn lang đi các bạn cũng không thể quay lại Uh, 12 năm phổ thông thì nếu như vậy thì cái cái sự chuẩn bị về mặt tư duy cho các bạn sinh viên Văn Lan ở cái năm nhất năm 2 của trường mình như thế nào? Chúng tôi có thành lập một số cái trung tâm trong đó có cái trung tâm là hỗ trợ đào tạo năng lực cho sinh viên với các cách tiếp cận của các công ty nước ngoài hoặc là những công ty trong nước mà phát triển theo cái mô hình nước ngoài tức là đào tạo cho các em rất nhiều cái kỹ năng mềm kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sống, kỹ năng rất nhiều thứ để các em có thể thích, thích ứng được. Mấy cái này mình phải chia nhỏ ra thành những cái khóa lồng ghép vào. Ở Văn Lan một năm nó có khoảng hơn 700 cái sự kiện. Trong đó có văn hóa, xã hội, vui chơi, thi, rất nhiều thứ. Thì thông qua những cái hoạt động đó để mình training cho các em những cái kỹ năng mà các em còn thiếu. Đáng lẽ các em đã được trang bị thì bây giờ mình phải thông qua những cái hoạt động này để mình bổ sung vào. Và với cái thực tiễn như vậy thì các em sẽ tiếp thu rất nhanh. Em cảm ơn anh Trí à, Chúng ta vừa mới đi qua một cái phần à, Thảo luận cơ bản về cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh, môi trường xã hội Từ đó cần cái sự quan tâm khác đi về những cái kỹ năng, về năng lực Và đặc biệt là mình có quan tâm đến một cái từ gọi là Unlearn hoặc là Relearn Thì à, em muốn đi tiếp qua phần thứ hai Cái phần chúng ta sẽ chúng ta sẽ cùng thử trao đổi với nhau xem là Để sinh viên Việt Nam của chúng ta đang sẵn sàng như thế nào Cho cái sự thay đổi đó thì chắc là để em bắt đầu với cái câu hỏi đầu tiên của phần thứ hai á là theo một cái nghiên cứu của UNESCO thì họ nghiên cứu ra là thật ra họ chỉ đưa ra 2025 thôi tại vì đúng đúng như là cái từ mà chúng ta nói là bây giờ thế giới nó thay đổi quá nhanh không ai dám ra một cái dự đoán 10 năm 20 năm bây giờ dự đoán họ chỉ dám dự đoán trong vòng 5 năm thôi thì ở 2025 á thì UNESCO họ đưa ra một cái nhận định là nó có 8 cái năng lực quan trọng để cho một cái người lao động họ có thể thích nghi và họ họ có thể bắt kịp trong cái dòng chảy công việc cái tám cái cái năng lực đó là cái năng lực về phân tích và tổng hợp cái năng lực về sáng tạo cái năng lực về hợp tác cái năng lực về tự định hướng cái năng lực về thích nghi cái năng lực làm chủ cảm xúc cái năng lực giao tiếp hiệu quả và thấu cảm và cái cuối cùng là cái năng lực gọi là cơ bản hay là sinh tồn và cái chuyện làm chủ công nghệ số Em muốn đặt câu hỏi là theo nhận định của các khách mời ở đây là sinh viên Việt Nam chúng ta đang ở đâu trên tám cái năng lực quan trọng này và chắc là cho con xin phép bắt đầu với cô Ninh con muốn hỏi cô là cô nhìn nhận như thế nào về khả năng của các bạn trong tám cái nhóm năng lực này à, Tôi bắt đầu bằng cái uh, hai cái mà tôi cho là 
là sinh viên Việt Nam có vẻ có lẽ là yếu hơn đó là cái phân tích và tổng hợp và thứ hai là cái từ định hướng mà hai cái đó thì hằng lê gắn với nhau thì như tôi có nói là biết là để hiểu mà hiểu được thì lúc bây giờ mà phân tích và tổng hợp là phải giải mã giải mã thì mới chẩn đoán mà chẩn đoán được thì mới từ định hướng riêng cái này thì tôi nghĩ là nếu so sinh viên Việt Nam với sinh viên quốc tế và đặc biệt sinh viên các nước phát triển thì do cái quá trình từ từ mẫu giáo trở lên nó nó khác thành thử tôi nghĩ sinh viên Việt Nam còn phải được tạo điều kiện nhiều hơn nữa và bồi dưỡng đúng mức hơn nữa ở các trường từ mẫu giáo trở lên còn theo tôi có lẽ hứa hẹn nhiều hơn á thì đó là cái sáng tạo trên thực tế dù có thể học ở những trường khác nhau mà chúng có thể được đánh giá khác nhau nhưng mà không phải là lúc ra trường không có thanh niên Việt Nam là thành công tối hôm qua tôi mới thử xem lại Nguyễn Hà Đông của Flappy Bird đó. thì cậu ta cũng chỉ học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thôi chứ cũng phải trường quốc tế nào cả cho nên ý tôi muốn nói là gọi là bung ra để sáng sáng tạo bước đầu tôi thần trọng tôi này để sáng tạo bước đầu vì sáng tạo thì cả, cũng là một hành trình nhưng mà để sáng tạo bước đầu thì tôi nghĩ thanh niên sinh viên Việt Nam không phải là không có kỳ tiềm năng và khả năng đó và cái thứ ba mà tôi thấy cũng mà sinh viên Việt Nam cũng là khả thì là cái khả năng cơ bản về làm chủ công nghệ tôi nghĩ nếu với điều kiện tối thiểu thì sinh viên Việt Nam cũng có thể sánh với sinh viên các nước khác ờ, Chắc là để cho mọi người rõ thêm thông tin đó, thật ra là cô Ninh có cho thang điểm à, A, B, C, D, E thì A là mức cao nhất E là mức thấp nhất thì cô cho hai cái kỹ năng là phân tích tổng hai cái năng lực phân tích tổng hợp và năng lực tự định hướng ở mức, ở mức D và cái nhóm năng lực về hợp tác và khả năng giao tiếp hiệu quả và thấu cảm ở mức C còn những mục còn lại là mức B thì thật ra con có thể cảm nhận được như vậy là cô có hoang mang về cách giới trẻ Việt Nam bước vào tương lai đúng không cô? Bởi một thế giới thay đổi nhanh như vậy có rất nhiều sự hỗn loạn như vậy nhưng mà cái khả năng phân tích tổng hợp và tự định hướng thì cô đang nhìn nhận rất thấp Chính đó là cái bài toán đặt ra uh, trước cộng các trường đại học Tôi nghĩ là nếu các trường đại học là trước khi cho tốt nghiệp ra một cái bài toán mà trong đó là thử thách một cách trực diện và có chiều sâu về cái khả năng phân tích và và tổng hợp và định hướng á, tôi cho thì cái điều đó là vô cùng cần thiết và thú thật là tôi không cảm nhận được một cái định hướng của tuổi trẻ nó nó thật là rõ nét à, cái chăm học thì tôi có thể thấy cái hăng hái tôi có thể thấy nhưng mà xác định mình muốn làm cái gì muốn thành cái gì cái khát vọng của sinh viên thì có nhưng mà cái khát vọng á nó phải được bờ đỡ nó phải được là có kỳ 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 nên móng vững chải của cái sự trang bị tư duy hiểu biết nghị lực và bản lĩnh thì đó là cái suy nghĩ của tôi vào vào thời điểm này nghĩa là tôi tin tưởng vào tuổi trẻ Việt Nam nhưng mà con đường phía trước cũng còn khá trông gai chứ không phải không mà trong cái đó thì trách nhiệm của các trường à, đại học à, Việt Nam chứ không phải chỉ quốc tế là rất là lớn đó là nhận định của cô Ninh Không biết là chị Quyên hay là chị Liên thì có lạc quan hơn không? Mình thì mình thấy thế này nhá Mình thấy các bạn sinh viên Bây giờ ra trường Chắc chắn là cái trình độ, cái kỹ năng là hơn cái lứa bọn mình nhiều lắm 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 Bởi vì ngày xưa thì còn thiếu định hướng hơn bây giờ nhiều lắm cô ạ 
Và cũng không biết mình ở đâu, cũng không biết nhiều về cái nhu cầu của các cái công doanh nghiệp lúc đấy. Internet nó cũng chưa phổ biến đến như bây giờ. Đấy, bây giờ thông tin thì nó ở trên đầu ngón tay thôi. Và uh, miễn là các bạn muốn. Cái quan trọng như cô Ninh nói đấy là mình phải muốn. Và mình phải lập cái kế hoạch cho riêng mình. Và đừng có đợi ai giúp mình. Đúng không ạ? Và phải có trách nhiệm về cái kế hoạch của mình. Thì mình vẫn rất là có niềm tin. Và mình nghĩ rằng là với cái trải nghiệm của mình khi làm việc với cả các bạn trẻ, uh, kể cả các bạn uh, Việt Nam, có rất nhiều các bạn Việt Nam mà gia nhập làm việc với Microsoft ở khu vực thì đấy nó là, có thể nó là cái số lượng thì nó chưa có nhiều. Thế nhưng nếu như chúng ta cam kết thì là chúng ta làm được. Thế nhưng mà lại cũng vẫn rất phải đồng tình với cả cô khi mà cô Ninh nói về những cái cái, cái chỗ yếu. Thì thật ra những cái này nó cũng giống như lúc trước mình chia sẻ là có lẽ cái điểm yếu nhất ý, nó là cái tư duy để giải quyết vấn đề và làm sao mà cái tính... Mình phải nhìn được một cái vấn đề một cách tổng thể, đúng không ạ? Và lên kế hoạch một cách tổng thể. Và mình phải tập luyện để rồi là mình có cái kỹ năng. Bởi vì như vào một tập đoàn như Microsoft, hay là mình nói Microsoft Việt Nam đi, thì cái kỹ năng giải quyết vấn đề, cái quy mô, cái tầm ảnh hưởng của cái vấn đề mà các bạn giải quyết được, ấy, nó quyết định cái vị trí của các bạn. Nó quyết định cái mức lương của các bạn ở trong doanh nghiệp. Ví dụ như là một nhân viên bình thường ở Microsoft Việt Nam, có thể các bạn ấy sẽ chỉ nhìn có những cái mục tiêu hàng tháng hoặc là đến một năm. Thế tuy nhiên là một cái giám đốc bộ phận thì phải có được cái tầm nhìn và kế hoạch một đến ba năm cho cái bộ phận của mình. Nhưng khi ban lãnh đạo của Microsoft Việt Nam, chúng tôi phải làm sao có được cái tầm nhìn năm năm, mười năm. Đúng không ạ? Chúng tôi sẽ mang lại cái gì cho Việt Nam? Chúng tôi sẽ muốn làm gì cho doanh nghiệp Việt Nam? Chúng tôi ưu tiên ở đâu? Đúng không ạ? Và và vì vậy cho nên là ta nói nhiều về kỹ năng, ta nói nhiều về chuyên môn, nhưng quan trọng nó phải là cái kỹ năng để mà có thể giải quyết vấn đề và chúng ta cần rất là cần tập luyện cái đó. Thì cái đó nó bao gồm từ tư duy đến cả cái kỹ năng mềm. Bởi vì cái kỹ năng mềm và những cái cái cách mà chúng ta giao tiếp, thuyết phục, làm việc với những người xung quanh trong một cái môi trường thực tế chắc chắn sẽ có rất nhiều biến động. Và không phải lúc nào mọi chuyện nó cũng rõ ràng. Trong một cái tổ chức, một cái tập đoàn lớn như Microsoft không biết PNG thế nào, chắc cũng vậy. Mình chắc chắn là nó vẫn sẽ có những cái điểm mở. Và mình phải tìm cách giải quyết vấn đề, vượt qua tất cả những cái cái yếu tố đó. Thì đấy là một cái kỹ năng không nhất thiết các bạn phải có ngay từ ngày đầu. Nhưng mà càng sẵn sàng càng tốt để rồi mình sẽ hòa nhập vào cái 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 môi trường việc làm và thành công được trong công việc của mình. Cảm ơn chị Nguyên. Uh, chị Liên thì sao ạ? Uh, Liên thì có một cái quan điểm uh, uh, hơi khác tí xíu. Rằng là thời nào đi chăng nữa thì trong vườn hoa cũng sẽ có những cái vườn hoa đẹp và những bông hoa đẹp. Hoặc trong một vườn cây thì sẽ có những cây cho ra trái rất nhiều Nhưng mà có những cây hoài không ra trái Vậy thì ở thời Liên hay chị Quyên Liên nghĩ rằng là chắc chắn cái phần trăm mà hoa đẹp Hoặc là cây đơm hoa kết trái nó nhiều Thì nó sẽ cái phần trăm nó sẽ ít hơn Và cái phần trăm mà cái điểm mà nó rất là thấp Mà theo đánh giá của cô Ninh là điểm D hoặc là điểm C đó Thì phần trăm đó hồi đó nó nhiều hơn Thì Liên đang thấy có một cái sự dịch chuyển Mà nó rất là positive là ở chỗ rằng là nhiều cây đơm hoa kết trái hơn Nhiều bông hoa nở hương sắc hơn Thì cái giá trị của education Giá trị của những trường đại học Mà chúng ta đang mong muốn mang đến cho sinh viên Là làm sao để cái khúc trên Bởi vì Liên nghĩ rằng là ở thời nào cũng vậy Giáo sư, tiến sĩ của những cái thời trước Họ là những người có những cái tư duy quá sức nổi bật và xuất chúng Thì thời này nó cũng vậy Thì bây giờ mình mong rằng là cái tỷ lệ ở khúc trên đấy Nó sẽ phải nhiều hơn sẽ mang nhiều cái tác động hơn cho xã hội. Thì đó là cái phần mà Liên à, chị suy nghĩ là như vậy. Vâng, em cảm ơn uh, uh, cô Đinh, em, em, em cảm ơn uh, chị Liên, chị Quyên. Em uh, chuẩn bị đi đến một câu hỏi rất rất là gây tranh cãi. Thật ra em thì không phải là người có chủ trương so sánh, nhưng mà em nghĩ là có một cái tâm lý của đám đông họ đang có một vài cái nhận định. Và em muốn uh, thay vì tránh né, thì em muốn uh, 
đi trực diện một cái vấn đề đó luôn thì bây giờ cho em hỏi một câu hỏi thực tế mà chắc là bắt đầu với anh Trí thì uh, là một nhà quản lý đại học thì anh nghĩ như thế nào về năng lực cạnh tranh của sinh viên Việt Nam với sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế trên tám cái nhóm năng lực cơ bản này thì uh, cũng phải nói rằng là rất thật rằng là các nhà sáng lập Văn Lan còn ngồi ở đây các thầy cô có những thầy cô dạy ở Văn Lan 26 27 năm thì cảm nhận được một cái chuyện rất là rõ tức là những cái khóa một vài khóa sinh viên đầu tiên thì có một cái mặc cảm gì đó thua các cái trường công lúc đó thì chưa có trường quốc tế đúng không nhưng rồi cái mặc cảm đó tôi nghĩ rằng là trong vài năm sau đó thì từ từ nó biến mất nhưng sự thật là có khi các trường quốc tế bắt đầu thâm nhập việt nam rồi các bạn học trong nước ngoài nước về làm việc thì đương nhiên cũng có cái sự so sánh nhưng mà phải nói rằng là khi đi sâu vào đó thì mình thấy rằng không hẳn tại vì tám kể cả tám nhóm kỹ năng khả năng này đấy thì nó rất tùy thuộc vào cái công việc cụ thể của anh là cái gì để mình biết rằng với mỗi nhóm công việc cụ thể thì cái kỹ năng nào là ưu tiên chứ không hẳn là tất cả và ở cái góc độ đó thì mình mới thấy rằng là một cái chuyện là một số trường công hoặc một số trường quốc tế cái đầu vào họ rất là tốt tức là họ chọn những cái điểm rất cao nhưng xin thưa đó là cái bảng để chấm điểm cao đó thì nó đo để nó lấy cái gì có thể là những cái đề thi của mình nó rất là mang tính là thuộc lòng hoặc là đánh đố hoặc là thông minh đúng không để nó lựa những cái người mà mình cho rằng là đầu vào cao nhưng trong thực tế cuộc sống nhiều khi nó chỉ là một cái phạm vi rất hẹp để anh đo giống như mà chúng tôi hay nói là con cá mà anh đo nó bằng là leo cây thì <cười> kiểu nào cũng rớt đúng không vậy thì ở góc độ giáo dục tôi từng nghe những cái câu chuyện chứng kiến những câu chuyện thế này có một cái em bé nó vào nó thử nó tép đầu vào của lớp 1 khi cha mẹ dắt nó vào tép cái gì cũng được hết. nhưng mà nó nhìn thấy một cái anh lớn trong trường đang chơi bóng thì nó tới nó xin quả bóng và nó tân bóng nó bóng bóng mà tất cả các sân trường đã đều nhìn cậu bé đó một cách trầm trồ nhưng mà vô tép toán anh văn thì nó không đậu nhưng mà ngoài sân bóng đó là tài năng vậy thì mình đánh giá cậu bé đó là tệ hay là tài năng giáo dục phải nhìn thấy những câu chuyện như thế và từ cái nhìn nhận như thế mình sẽ thấy rằng là không phải điểm cao hoặc đậu cao là nó ra tốt và cái xã hội mình họ đang đánh giá ở một cái góc độ khá phiến diện như thế làm sao để nó phát huy được cái thế mạnh nhất của nó và làm sao sử dụng được đúng cái tài năng của nó đó mới là vấn đề theo cái anh trí góc độ từ góc nhìn từ cô ninh thì sao ạ à? đương nhiên là như chúng ta thấy hiện giờ là các doanh nghiệp FDI á, là xuất khẩu nhiều nhất và ta phấn đấu để hà cái tỷ trọng đó thì mới được mình nói được là kinh tế Việt Nam thật sự là vực mạnh thế thì chưa bây giờ bài toán đặt ra cho cho giáo dục Việt Nam là gì một là tác nhân các kiểu phải được hoan nghênh từ quốc tế đến uh, uh, nửa chừng cho đến công và tư và như chúng tôi có dịp trao đổi trước khi uh, lên đây á, thì tôi nghĩ là đất nước tôi lấy tôi xin lấy cái giác đồ đặt vấn đề là từ nhu cầu của đất nước đất nước cần cả diện và điểm ý, ý của anh uh, Chí á, có thể giải quyết diện mà vẫn có điểm trong diện Không biết cái ý tôi muốn nói là có được không? Không có phải là tất cả ai vào uh, uh, Fulbright uh, hay là uh, uh, Việt Đức là là kỳ phần là siêu của thanh niên sinh viên Việt Nam đâu Ở FUV á, là có rất nhiều Uh, con đạt trên trung bình nhưng mà tiếng Anh rất là khá mà gia đình có điều kiện cứ nghĩ phải vào Fulbright nhưng mà họ sẽ là sinh viên trung bình của Fulbright sinh viên trung bình của Fulbright tiếng Anh chắc chắn là khá lắm rồi nhưng mà trung bình theo kỳ nghĩa không có xuất sắc gì cả động lực không có tham vọng vương lên không rõ 
chắc gì bằng là thủ khóa của Văn Lang Cho nên đặt bài toán như vậy Thì cái đội ngũ hàng đầu của cái phần diễn á, của các trường công cũng như tư Mà không phải là quốc tế á, Thì thử đặt bài toán cạnh tranh với nhau đi Ý tôi nói phải tư duy như thế mới được Có người ra khỏi nhà trường sẽ thích nghi mọi môi trường lao động được Và sẽ là một người công dân Việt Nam mà rất comfortable, rất là dễ chịu Sống ở bất cứ môi trường nào mới được Chứ còn nếu chúng ta đào tạo một cái dạng elite Tầng lớp gọi là tinh hoa Mà chỉ giao lưu được với tinh hoa Thì đâu có làm nên đất nước Việt Nam Của thế kỷ 21 được Thành thử kết luận của tôi là gì? Chúng ta cần những đại học quốc tế Chúng ta có chỗ và rất cần Các trường Việt Nam công và tư Và tư thì như vậy Phải được bình đẳng vào trường công về mặt cái điều kiện để là thực hiện cái, cái nhiệm vụ cái chức năng của mình là em chắc là ở đây em nghĩ là có cái cơ hội để anh trí giải thích rõ hơn cái cái thông điệp của văn lan thì cái chuyện là sau này là một chuẩn duy nhất đó là chuẩn quốc tế thì tại sao đại học văn lan lại chọn cái định hướng này và trong cái hành trình chuẩn quốc tế đó thì cái bản sắc văn hóa nó sẽ nằm ở đâu trong câu chuyện giáo dục của đại học văn lan vì em lúc em nghe cái phần chia sẻ của anh Trí về cái hệ thống nhận diện thương hiệu mới anh Trí Nếu dùng từ hệ thống nhận diện thương hiệu mới chắc cũng chưa đầy đủ hết cái ý nghĩa Của uh, cái sự chuyển mình của Văn Lan Mà em nghĩ là có lẽ mình nên gọi là một cái hệ thống nhận diện và bản sắc văn hóa mới của Văn Lan Thì nó mới thể hiện được cái khao khát Cái 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 tầm nhìn và cái mong muốn chuyển đổi Thì em, em rất là muốn mời anh Trí uh, Mình kết lại cái buổi tòa đàm ở đây với câu hỏi về chính bản thân trường Cảm ơn anh Hùng Võ Cảm ơn quý vị Thì thật ra đó thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một ý thế này Đúng là lúc nãy có cái câu hỏi đặt tới vấn đề là đầu ra đầu vào của các trường Công trường tư rồi so sánh quốc tế đó Thì thật ra cái quan điểm của chúng tôi vẫn là rất rõ là gì Khi anh làm một cái đề thi Đặc biệt là một cái đề thi chung cho quốc gia cả quốc gia đó thì nhiều khi đó nó chỉ đo được một số cái năng lực Nhưng mà cuộc đời đó Thì chúng tôi hay nói rằng với em sinh viên là Cái cái năng lực nhiều khi trong cuộc đời nó chỉ chiếm 10-20% đến cái thành công Còn lại 7-80%, 90% nó đến từ cái thái độ Nó đến từ cái thái độ Thành ra đó nó sẽ có rất khác Đầu vào các sinh viên học rất giỏi Thi vào rất tốt ra tốt nghiệp thủ khoa Nhưng mà cuộc đời thì nhiều khi không thành công Là bởi vì các em thiếu cái thái độ Thiếu cái phẩm chất Mà cái đó nó được xây dựng trên cái nền tảng văn hóa Cái này là không có gì Không có gì gọi là nghi ngờ cả Ở Văn Lan thì chúng tôi Cũng rất chú trọng cái chuyện đó. Tức là đào tạo cho các em cái phẩm chất đạo đức Để trở thành một con người như thế nào Cái này Đôi khi nó còn quan trọng hơn cả đào tạo kiến thức Và những cái nền giáo dục thành công thường thì người ta xây dựng trên cái này Ở Văn Lan Nhiều cán bộ nhân viên, giảng viên ngồi ở đây biết Là thay đổi, thay đổi rất nhiều thứ Đôi khi anh em hỏi tôi, vậy thì cái gì không thay đổi Thì đó là Cái nền tảng văn hóa dân tộc Đó là cái phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, không thay đổi Phát huy Trên cái trục tất cả mọi thứ quay đổi thì phải có một cái cố định thì cái cố định đó chính là cái nền tảng văn hóa Cái này nói thì rất dễ Nhưng để xây dựng được nó Là cả một vấn đề Tôi xin Nói một cái thêm thôi Ở góc độ chuyên môn khoa học thôi. Thì vừa rồi đó Tôi có nói Các em Đặc biệt là cái khối UTF Là phải nghiên cứu lại cái bộ Sách giáo khoa Cái thời Trần Trọng Kim Họ viết một cái bộ sách giáo khoa mà đến giờ phút này tôi đọc Tôi thấy rất là xúc động Và tôi thấy quá sức là có giá trị Người ta dạy cho trẻ em Ứng xử với người lớn Ứng xử với từng cái đám ma ngoài đường Với tất cả người ta dạy hết Để thấy rằng là cái chuyện Đấy, cái người ở Nhiều khi mình ở ở đây thì mình Mỗi ngày mình nói mình sống trong cái văn hóa mình không để ý Nhưng mà những cái góc nhìn như giáo sư Tuấn ở nước ngoài 
Thì họ thấy cái chuyện này rất rõ Và nếu trong một cái tổ chức giáo dục Mà mình không đề cao được cái chuyện này Mình không có chuyển hóa nó thành Những chương trình đào tạo Thông qua nhiều hình thức khác nhau Thì chắc chắn đó sẽ là một cái điều rất đáng tiếc Văn Lan hiểu được chuyện đó Và Lan Lan cùng với Đơn vị Interloca Con Sơn ngồi đây này Đơn vị hàng đầu Việt Nam về xây dựng cái branding và văn hóa Đang tiếp tục cùng với Văn Lan Làm cái gói văn hóa Văn Lan Và văn nói đến Văn Lan như lúc nãy tôi nói Là hào khí Văn Lan là văn hóa Văn Lan Đó là lịch sử truyền thống của dân tộc Và khi tôi đi ra nước ngoài đó Tôi đi với các đoàn chính phủ Thì người, các thủ tướng Việt Mình nói đây trường Văn Lan Tên Văn Lan là tên đầu tiên của nước Việt Nam Thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nó gắn với cái từ đó chứ không đơn giản chỉ là một cái tên Đấy, nói như thế để rằng thấy rằng là Đó là một cái sứ mạng à, Nó cần rất nhiều cái thế hệ này qua thế hệ khác để làm được cái việc đó Và cái ý thứ hai là tại sao chúng tôi đưa ra cái gọi cái câu là chuẩn quốc tế Các anh chị biết rằng là khác với một số lĩnh vực khác Giáo dục đại học, cái độ mở nó rất lớn Giáo dục đại học không thể tự mình làm được bản chất của nó Từ đầu là tính đa dạng Tính khai phóng, tính học thuật Tính kết nối Và rộng mở Không có giới hạn Cái mô hình, các anh chị biết là các cái mô hình Mà trường đại học địa phương, đại học thường là không phát triển Bởi vì nó không kết nối được với thế giới Nhưng mà thế giới hiện nay thì các anh chị biết rồi Cái từ mà quốc tế Thì ở Việt Nam mình làm dụng khá nhiều Nhiều quốc tế cả Thì Văn Lan muốn đưa ra một cái khái niệm Trong quá trình mình hội nhập Thì cái gì là chuẩn của quốc tế Thì mình muốn nhấn mạnh chuyện đó chuẩn quốc tế và phải đi vào những hệ thống xếp hạng đánh giá xếp hạng kiểm định của quốc tế để họ công nhận mình cái này nhiều người nói rằng là tại sao chạy theo thành tích không phải mà thế giới hiện nay phải có ai đó kiểm định đánh giá mình mình là ai mình thuộc top nào và từ đó mình mới có điều kiện để mình làm việc với họ và họ mới biết tên mình và khi đó đại học văn lang Đại học Việt Nam mới có tên trên bản đồ thế giới Và từ đó mình hòa nhập sâu với họ Mình phát triển Vâng, em cảm ơn anh Trí Và chắc là cái phần trả lời của anh Trí Nó cũng kết thúc cái buổi tòa đàm của chúng ta ngày hôm nay à, Phải nói là đứng vai trò là host Thì Hùng, Hùng rất mong là chúng ta có được thêm Một tiếng, hai tiếng để trao đổi Vì đây thật đây là một đây là những chủ đề rất rộng Và cần rất là bàn bạc Nhưng mà hy vọng là những chia sẻ nhanh Của các diễn giả ở đây Sẽ cho mọi người một cái một cái nhìn hình dung ban đầu Và ít và tối thiểu thấy được là ở một góc độ một trường đại học như Văn Lan là mọi người có nhìn nhận sự thay đổi có một cái khát vọng để tạo sự thử thay đổi đó chuẩn bị cho sinh viên cái sự thay đổi đó và mong muốn hội nhập với cái nền giáo dục toàn cầu thì đó là cái điều mà Hùng nghĩ là chúng ta có thể cảm nhận được qua buổi nói chuyện hôm nay và Vân uh, xin rất là cảm ơn cô Ninh anh Trí chị Quyên chị Liên đã cùng chia sẻ buổi tòa đàm ngày hôm nay và xin cảm ơn mọi người Đại học Văn Lan Đại học Việt Nam chuẩn quốc tế trang bị tri thức tư duy kỹ năng đào tạo nguồn nhân lực với năng lực chuẩn quốc tế